mọi người, em là Aki, còn đây là bé Cabigon Ngày hôm nay hai đứa em ngồi ở đây để trả bài tập về nhà sự khác biệt giữa một quy bu và một người bình thường Thật ra thì ngói ngắn gọn á, quy bu là những người nước ngoài rất 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 là yêu thích văn hóa Nhật Bản, yêu thích tới mức mà cuồng luôn ấy Cho nên là những cái thứ gì mà của quy bu á, nó hầu như là đều gắn liền đến Nhật Bản hết bởi vậy nên là nó mới sinh ra một số cái điểm khác biệt giữa quy bu và người bình thường mà mình có thể rất là dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường ví dụ như là Cái đồ vật dụng bình thường hàng ngày của Weibo thôi Nó cũng sẽ mang hơi hướng Nhật Bản mọi người thấy người Được cái mùa Nhật Bản ở trong đó Cái chữ Weibo này ở Việt Nam mình thì nó là cách đọc trại đi của cái chữ que bu thì cái chữ đó ở bên nước ngoài á thì người ta dùng nó với nghĩa xấu chỉ với những người mà quá cuồng nhật bản đi cuồng tới cái mức mà kiểu như là để cái việc cái việc yêu thích của mình nha nó ảnh hưởng đến những người khác còn về tới việt nam thì chung ra nó cũng nó cũng nhẹ nhàng hơn nó nó kiểu như là nó biến thành một cái cách một cái gì danh sưng của cái cộng đồng vậy đó tức là ai thích anime manga thì nó là tao là quy bu mày phải quy bu không phải hả yeah. cái, cái phần bay qua kia á là aki chan đúng không chữ chan đó là thường mà người nhật người ta sẽ để ở phía sau cái tên gọi á gọi ai mà để chữ chan ở phía sau á tức là người đó rất là dễ thương kiểu cảm giác như là một bé gái dễ thương vậy đó bé gái dễ thương nên là bây giờ có ai nói Aki phải Weibo không? Phải Còn mà có ai nói là Aki là Weibo thì ý kiến của Aki là không có giá trị Mày không có giá trị á Đâu ra cái hướng vô duyên gì trời Cái vấn đề giữa mình thích cái gì á Với cái việc là mình có được tôn trọng hay là không á nó không liên quan mọi người ai cũng có quyền thích một cái gì đó đúng không mình có người yêu bóng đá rồi có người yêu cây bóp thì mình mình yêu nhật bản thôi mình thích văn hóa nhật bản thôi miễn sao á mà mình còn biết suy nghĩ mình còn biết cố gắng mình còn cống hiến mình còn cố gắng cho bản thân mình cố gắng cho gia đình mình cống hiến cho xã hội thì đến lúc đấy á không có lý do gì mà cái ý kiến của mình không được tôn trọng á Không có lý do gì mà mình bị kỳ thị, mình bị coi thường so với những người khác hết <cười> Nhưng mà Nó đi cũng phải nói lại Ở Việt Nam thì Aki thấy những cái kiểu điển hình Mà tự xưng là Otaku hay là Weibo rất là hay bị ghét Là gì? Ở kia liệt kê một cái số cái ví dụ mà kia nhìn thấy thôi nha chứ không có kể hết được đâu Ví dụ như thứ nhất là cái kiểu Cái kiểu Không biết gì vậy mà Tức là tỏ ra là mình rất là yêu thích Nhật Bản nha Nhưng mà bản chất là không biết khỉ gì hết Trời ơi Nhật Bản á Có núi phú sĩ cao nhất thế giới á Không biết mình nói thiệt luôn hả Chưa ngừng lại ở đấy Nói sai rồi nhưng mà hay đi nói Tức là đụng đi đâu cũng nói hết mà đã sai rồi còn hay manh động nữa là mọi người hiểu rồi đó, mọi người hiểu cái vấn đề rồi đó Đi đâu, ai làm gì, ai nói gì cũng cố gắng đem tiếng Nhật vào cho bằng được à, Bạn có biết cái đường Đinh Tiên Hoàng ở đâu không bạn? Hả? Watashimo Wakarimasen Bạn đi hỏi người khác nha Ủa là sao ta? Dạ dạ, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn
Sao vô nó la Vì giờ thích thể hiện hả ba Vì nhà mà thể hiện Tại vì có một số con sâu ở trong cái nồi canh như vậy đó Nên là cứ ai mà nhìn thấy để Ava anime bắt đầu kiểu đời bờ quý bu Sahit Chú đi đây mình yêu nhưng mà mình không có mù quán mình yêu theo cái mức cái gọi là mình học cách yêu sao mà cho nó hợp lý nó mình yêu sao mà mình không ảnh hưởng gì tới ai đó mình vui mình 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 vui chung với đồng bọn quy bu của mình đó thì cái đó là cái cách yêu đúng Vậy nha mọi người, không có vấn đề gì với cái chuyện là mình là một quy bu hết